Bora lá então para mais um vídeo insano de Night Bros. Primeiramente, eu desejo que o seu domingo tenha iniciado maravilhoso. Eu digo domingo porque todo dia tem vídeo aqui no canal, então só ativa o sininho. O tema de hoje é está tudo conectado e eu quero saber se você sabe se está fazendo corretamente a masmorra da prosperidade. Talvez você não saiba todo o potencial dela, onde as pessoas só enxergam o Morion e isso não é o mais importante. Existem outras coisas muito mais importantes. Eu também vou atualizar você de todas as novidades muito rápidas que tem no site oficial, que tem no PNX Dex, na Exchange, novos servidores e muito mais, para que você não tenha o trabalho de ter que ficar pesquisando nas redes sociais sobre o que está acontecendo com o Netflix. Então, bora lá. Bora iniciar, então, por essa informação aqui que é importantíssima para quem está em dúvida onde vai jogar em novos jogadores. Novo grupo de servidores. Norte América e Europa 103, lançando hoje, dia 17. Sua oportunidade de começar o trocar de servidor tá aí, você decide. Esse horário é bom pra gente também. E como havíamos observado nos vídeos anteriores, a probabilidade da OMIX continuar caindo é o que está acontecendo. 12,68. Bitcoin também está vindo em correção. E o que acontece? Por ser uma moeda de governança blockchain GameFi, devemos aguardar o que ela trará de novidades, trará de melhorias, de upgrades pro Netcrow ou pra qualquer outro jogo, para que a gente consiga enxergar uma perspectiva de crescimento. O Token Crow vem dando mais uma vez uma corrigida forte para queda, como você pode observar 1.8 nesse exato momento. Eu reagi ao vídeo do Storming, aconselho você a assistir. Ele pegou level 45 e com isso mostrou como funciona o Mint. Realmente esse token vai precisar de mais usabilidade dentro do jogo e o mercado Marketplace vai ter que fluir com mais tranquilidade, fora outras novidades que podem vir, como por exemplo, skin de personagem não entrou no jogo ainda, a gente sabe que vai ter. Tomara que esse tipo de material que venha para o jogo seja necessário o token Crow para poder adquiri-lo. Isso vai manter com que ele tenha um controle de queda inicialmente para que posteriormente a gente consiga enxergar ali uma perspectiva de crescimento para ele. Quem estiver no YouTube, se não estiver recebendo algumas informações em tempo real, dá um pulinho aqui no X, tá? Porque eu posto tudo isso, servidores, dicas, insanas, porque não dá para fazer 50 vídeos de Night Pros. Mas aqui no X dá para passar 50 informações para vocês. Todas as informações atualizadas, bora para o jogo. Tema, Masmorra da Prosperidade. Jogo rápido. Clica ali em cima, Masmorra, Terra da Prosperidade. O mais importante aqui é o Morion. O Morion é muito importante, mas não é só ele que é o mais importante. Está tudo conectado. Eu vou mostrar para você o que você precisa, para onde vai, qual o resultado final você vai ter por conta, não apenas desse item. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês. Tentem de todas as formas chegar ao momento de fazer o 40. A terra da prosperidade é outra no nível 40. No nível 30 é muito lotado, é o povão. Às vezes você já tem condição de ir para o 40. Aqui começa a história do jogo. Por quê? Como você pode observar, você tem um drop de ouro aumentado para você comprar aquela skill maravilhosa. Você tem o um Morion. E para que serve o Morion? Para quase tudo. Desde criações ali de alguns itens épicos até raros. É, meu irmão, o Morion você vai usar para agora, para o middle game, para o end game. Então esse tipo de farm, seja para você utilizar ou vender, vai ser muito preciso. Farmzinho de bolsa de ouro. Fiz um vídeo sobre isso quando ela estava valendo 170. Eu mostrei para vocês onde farma. Galera, dá uma olhadinha nos vídeos, porque olha isso aqui. Olha quanto está custando cada saquinho desse, o mais barato, 350 diamantes. Mas você não vai ter oportunidade de dropar ele no 30. Corra de você evoluir sua conta, o passo a conta para você chegar nesse momento. É só isso? Não. Diretiva de guilda. Isso aqui conecta possibilidades. Isso aqui é o mundo. Tanto que se você clicar para você poder comprar, não tem disponível no mercado. Mas você sabe o que maravilhas isso pode fazer? Bom, vou mostrar para você que maravilhas isso pode fazer. Grava o nome desse item, diretiva de guilda. Quando você clicar na parte superior, quando você clicar no seu menu de guilda, diretiva de guilda são as quests. É só clicar e fazer qualquer uma. Não, você não vai clicar em qualquer uma. Você vai clicar onde você está. Se você está numa masmorra comum, se você está numa masmorra épica, o primeiro da sua esquerda para a direita, onde eu estou com o mouse, faz menção ao mapa comum. O do meio faz menção à terra avalaçadora. O, o último ali pode ser comum ou especial, você tem que dar uma lida. Todos eles vão te disponibilizar determinada quantidade de baús para você dropar. Escolha de preferência de 800 para você ter chance de você poder pegar ali mais o quê? Mais item azul, item épico, item verde. E o que mais vem comum é esses aqui. Mas existe a probabilidade, sim, de você pegar um azul épico. Entendeu? Então, para que serve aquela cartinha de diretiva? Para você ter mais chance, porque se você observar aqui abaixo, você tem direito a cinco diretivas. Se você tiver aquela cartinha, você consegue fazer mais uma. É só isso? Não, não é só isso. Calma. Observa aqui do lado agora onde eu vou mexer na câmera, que quanto mais diretiva você fizer, 
é melhor para sua guilda. Mais ponto de guilda ela vai ter e mais contribuição você vai ter. Essa contribuição, você vai ter essa moeda de guilda. Essa moeda de guilda você consegue ir até o NPC. Não tem problema nenhum, eu saio aqui para mostrar para você o NPC. Esse NPC da guilda, ele conecta possibilidades. Então quando você vê o, na cidade principal ali o NPC da guilda, clica, vá até ele, farm o máximo que você puder, Tá bom? Na masmorra de prosperidade para ter chance de pegar a diretiva de guilda. Tem chance... não, é, não é só lá, mas ali é o tema do vídeo. Masmorra da prosperidade. Olha aqui do lado, família. Você vai gastar com pote? Você vai gastar com páperos? Beleza, tá valendo, é vinculado. Não tem problema. Mas olha o que, que tem aqui abaixo. Isso aqui é de suma importância para você. Seja um free to player ou cash, porque tem que ser muito cash, irmão. Para você poder meter a mão no bolso e comprar... Lá na loja, no mercado, isso aqui tem que ser brabo mesmo, porque esse item, o que eu falei para você, ele conecta a possibilidade de você poder fazer a ascensão da sua segunda classe, porque tem que criar o pergaminho de ascensão, que para criar precisa exatamente desse raio, desse token, que se você correr para o mercado, aumentou! Ontem, no, rapaz, no vídeo de ontem, isso aqui tava 20k, 20k, mano... 20 de ah, dia 16, mano, tava 20k, agora tá 25. Se vender esses dois vai passar para 30, irmão. Meu Deus, olha a valorização que esse item teve, cara. Tu tá louco. Tu, tu tá entendendo que a, a masmorra de prosperidade não é só Morion, não é só Morion, mano. Você tem que pensar nesse momento aqui, cara. Apesar de ser item vinculado que você pega aqui no NPC da guilda, pode ver que é tudo vinculado. Mas mano, como é que vai desembolsar daquilo ali? Se você precisa de três e para a terceira classe precisa de, sei lá, 50, tá doido, irmão. Eu nem vi a quantidade, vou clicar aqui para ver a quantidade, que é, é tanto para a terceira classe que eu fico até louco. Olha isso aqui, vamos criar esse material. 75. Eu não vou ver isso aqui não, porque senão, rapaz, eu passo mal. Melhor ver esse aqui, que é a nossa realidade, até porque até pensar em upar até os 55 vai demorar bastante. Mas quando tu vê um capeta desse no mapa... Significa que esse capeta juntou 75 FOC token de ascensão, irmão. Eu não sei se ele fez mágica, se ele comprou, se ele dropou, porque também tem vídeo aqui no canal mostrando que você pode dropar em Kill the Bat. Bom, tá aí o vídeo. Espero que eu tenha ajudado a vocês a compreender a melhor usabilidade da sua masmorra de prosperidade. Pode fazer no nível 30, não tem problema, mas é mais reduzido o drop. Pensa no 40, porque ainda tem o token de prosperidade que você vai utilizar nesse códexzinho lindo e maravilhoso aqui para aumentar suas estatísticas e você poder, ó, pay, detonar no jogo, tá bom? Mastigadinho. Quer um vídeo mastigadinho das outras masmorras? Põe aqui no comentário, eu vou entender o que você quer. Coinex. Simplificando sua negociação de cripto. Tá procurando aquele gold pra caixar a conta do Night Crows? Não perca tempo e acesse agora reidoscoins.com.br.